Assalamualaikum sahabat youtuber Berjumpa lagi bersama saya di channel yang semua kebermanfaat untuk kita semua Pada video kita kali ini akan kita bahas perkara yang membatalkan puasa Tonton sampai habis ya Untuk menyambung tali seturahmi Ada baiknya kita berteman dengan cara pencet tombol subscribe Karena gratis dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di segala penjuru dunia. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan ampunan atau maghfirah, dan bulan terbebasnya dari api neraka. Maka pantaslah jika bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya Sebagaimana Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi-Nabi lainnya Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa rukun Islam yang keempat adalah Saumu Ramadan Yaitu puasa di bulan Ramadan Silahkan sahabat cek videonya di sini Sahabat youtuber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Merujuk kepada kitab yang sangat populer di kalangan pondok pesantren yaitu kitab Safinatun Najah yang senada dengan buku Ilmu Fikih Islam Lengkap Risalah Puasa Bulan Ramadan dan Kegiatan Bulan Ramadan maka dapat kita simpulkan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa baik itu puasa wajib seperti puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah itu ada tujuh perkara yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam salah satu lubang sembilan manusia dengan sengaja apabila tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa contohnya seperti makan, minum, merokok, dan lain sebagainya atau masuknya sesuatu ke dalam tubuh manusia tidak melalui lubang sembilan seperti halnya melalui jarum suntik, maka hal tersebut juga tidak membatalkan puasa. Adapun lubang sembilan manusia adalah satu rongga mulut, dua lubang hidung, dua lubang telinga, dua buah mata, kubul dan dubur. Perkara yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang artinya Muntah karena memasukkan sesuatu ke rongga mulut Contohnya seperti jari atau lain sebagainya dan sejenisnya Sehingga bisa mengeluarkan muntah Atau mencium sesuatu yang bisa mengakibatkan keluarnya muntah dengan sengaja Tetapi apabila muntah yang tersebut Disebabkan karena masuk angin atau mabuk mobil atau lain sebagainya Maka tidak membatalkan puasa Perkara yang ketiga adalah hilangnya akal, baik itu karena pingsan ataupun karena gila, atau karena sebab-sebab yang lainnya. Pingsan yang menyebabkan batalnya puasa adalah pingsan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Apabila dia pingsan hanya sesaat, maka tidak membatalkan puasa. Lain halnya dia hilang akal karena sebab gila. Apabila dia hilang akal karena gila, maka sesaat pun gila tersebut menyebabkan batal puasa. Perkara yang membatalkan puasa yang keempat adalah mengeluarkan mani atau mengeluarkan sperma dengan sengaja. Artinya, apabila keluar mani atau sperma tersebut tidak sengaja, seperti halnya sebab karena ikhtilam atau mimpi basah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Perkara yang kelima yang membatalkan puasa adalah Haid dan nifas Meskipun haid dan nifas tersebut Keluarnya sesaat sebelum azan maghrib Atau sebentar lagi menjelang berbuka puasa Maka puasanya tetap batal Dan harus menggantinya di hari yang lain Yang keenam adalah murtad Murtad yaitu keluar dari agama Islam Perkara yang terakhir atau yang tujuh Yang membatalkan puasa adalah Jima atau berhubungan suami istri di siang hari Khusus untuk pembatal puasa Yang disebabkan oleh jima Atau berhubungan suami istri di siang hari Selain daripada Wajib mengkodok atau wajib Mengganti puasanya di hari yang lain Juga dikenakan denda Atau kifarok 
kifarat atau denda tersebut berupa memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu atau sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, maka diganti dengan puasa berturut-turut selama dua bulan. Jika juga tidak mampu, maka alternatif yang ketiga adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Sahabat youtuber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tujuh perkara yang membatalkan puasa yang telah kita bahas bersama-sama di atas, tentunya kita bisa menjaga puasa kita agar tetap berkualitas dan bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakannya sebaik mungkin, yang tidak hanya menahan lapar dan haus serta nafsu birahi saja, tetapi menjaga semua anggota tubuh kita agar supaya tidak bermaksiat seperti menjaga lisan agar tidak berbohong tidak berkata kasar tidak ngomong kotor tidak berdusta dan tidak menyakiti hati orang lain menundukkan pandangan menjaga pendengaran menjauhi tempat maksiat menghindari perbuatan keji dan mungkar dan lain sebagainya serta tidak lupa Memperbanyak ibadah-ibadah lainnya seperti bersodako, sholat tarawih, tadarus, iktikaf di dalam masjid, memperdalam ilmu agama, dan lain sebagainya. Sehingga di penghujung Ramadan nanti, yaitu ketika kita bertemu pada hari raya Idul Fitri, maka kita benar-benar bersih dari dosa dan noda. Bagaikan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin ya robbal alamin. Sahabat youtuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan untuk video kita kali ini adalah: berikut perkara yang membatalkan puasa adalah: a) masuknya air ke dalam telinga ketika mandi, b) merokok secara diam-diam di toilet, atau c) tidur setelah sholat subuh. Silahkan tulis jawaban sahabat pada kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan kita tentang... Perkara yang membatalkan puasa pada video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah tak lupa ampunannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video.